decision to Supreme Court majority to hold sa Marcos Burial. Ito po ay proseso. Ito po ay nasa batas. Meron pang 15 days. Hindi pa po executory ang decision ng Supreme Court. Pero kahit ito po yung proseso, ito po yung nakalagay sa rules of court, yung mga Marcos is behave in violation of the rules in violation of the process. Nilurata na naman nila yung karapatan ng mga petitioners. Talagang they behave as if it was a day's old. Napanahon na may tanura. Walang respeto sa batas, walang respeto sa proseso. At dahil tinadali nila, nilibing nila ang labi, o kung talagang tutuk, hindi natin alam kung tunay na labi yun. Ferdinand Marcos. Ang dami nagsasabi na ang nilibing nila ay isang wax figure, hindi tunay na labi ng dating diktador. Dahil nilibing nila, nilibing nila na para magnanakaw. Diba? Naisip ko rin na this is one victory of the people's protest against the Marcos Burial. Hindi nila nakuha yung una nilang plano na ilibing siya with pomp and circumstance na iparada yung kanya ang, ang wax figure na yan sa ating mga daan with adoring crowds. Hindi nila nawa. At dahil sa daba ng mga mawamayan at ng mga tao na, na hindi nahalimot sa nangyari noong panahon ng diktadura, nilibing nila na parang magdanakaw ang dating diktador. Isang napaka-appropriate na pagliling. Pero ang gusto ko lang nais ko na sabihin, dahil hindi pa tapos ang proseso at hindi pa tapos ang laban, hindi sigurado ang mamarkses na, na hanggang na, na tatagal ang hiling na yan. Pwede pa natin questionin, pwede pa tayo lumaban, at pwede pa natin i-address yung mga kakulangan siguro ng ating federasyon at ng mga para isigurado natin na kung lahat na mga mga yan, maalala kung ano talaga nangyari yung panahon na ito. Salamat. Uh, thank you very much, Susan. So, ang, ang basic na point is, uh, hindi pa tapos ang legal processes. Ngayon po, nais kong pakinggan po natin si uh, na artist uh, Toyn Ino. Uh, magandang hapon po sa natin. Uh, this is this burial of the Ang isang word na naka, it's very petulous, kumbaga. Uh, ginawa nila ito uh, sa pamamagitan ng uh, pagbubuli their way uh, uh, you know, sa ating society. Ang forsahan ito eh. Nakakagalit po, pero katulad ng ma maraming instances, eh, dapat hindi po ganito mamayari sa atin. Pero yung uh, pag-iisip kung paano tayo gagawa ng paraan kung paglabanan o pagtuloy yung laban na ito uh, against the Marcos Burial. Uh, Napaka-personal po sa amin ko kasi ang mga tatay ko ay nakalibing sa libingan ng mga bayani bilang national artist. Siya po isang kauna-unang moro na inilibing sa libingan ng mga bayani given state honors. Isa pong malaking issue yan sa pamilya namin. Uh, lalo na sa kanya noon kasi sabi niya pag namatay ako uh, siguro ilibing mo na lang ako dun sa Mitagi kasama ko yung mga ibang mga muslim uh, ilibing mo ako ang nakapaligid sa akin puro cross na sabi niya so sabi na nun eventually no a year before he died when we were attending all this necrological para sa mga national artists at nakita namin kung paano bigyan ng honor ng parangal ng state ang mga artist na ito. May necrological sa CCP, mayroong pangsalubong yan ng apat na branches ng uh, armed forces. At uh, napakaganda ng uh, ceremonies uh, na ginagawa ko. Pero uh, siguro nga, I share um, uh, with Susan's uh, view na meron, kung meron man tayong victory na nakuha na, uh, na, 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 na dito sa act of defiance natin and protest natin against the Marcos Burial was that we never afforded them that chance to have that pompous, that uh, honor that uh, was supposed to be given uh, sa namayapang diktador. Uh, para sa amin ngayon, ang pamilya namin ay nag-iisip uh, ng options on how we can uh, you know, symbolically address uh, this travesty kumbaga doon sa hallowed grounds na kinoconsider natin sa libingan ng mga bayani. We will not go as far as 
ano eh, um, remove my father's uh, body there. No? I think, you know, pag ginawa namin yung parang nanalo na sila eh. We will stand our ground. But uh, that doesn't mean that we will not fight for the dignity of that place. Sampu ng mga other national artists at mga national uh, scientists na pamilya na siguro naging apektado rin sa martial law noong panahon na yun at sa diktadorya. Uh, Napaka-personal rin sa pamilya namin ito kasi ang kanyang kapatid, ang kapatid ng tatay ko, ay din na rin po ng mga sundalo sa sa Zambuanga, sa height of martial law. Ang pamilya namin, ang buong Imao clan, uh, at Asia clan sa Sulu ay uh, na, napahirapan nung the bur after the burning of Sulu. And much of our relatives have gone to the mountains including joining the MNLF. Kaya napakalaki pong bagay na kahit na mamaya pa na pong aking ama ay uh, everything symbolical eh. This is, uh, these are symbolical acts eh. It doesn't matter sa kanila kung wax figure or itong katawan yung nakalibing doon. What, what happened was that the government through its aiding the Marcos family, has whitewashed uh, the, the historical uh, 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 legacy, you know, uh, although dark, ng uh, pamilyang Marcos sa bansa na ito. At uh, siguro naririto po ako ngayon in solidarity with all other groups. Wala po wala, wala itong parang kinikilalang mga alliance, party lines. I think this is something that we can you know, uh, bond together. Hindi na po tayo makukulaya. No? Kasi, Yung nagkulay rito ay eh, yung gobyerno eh. Kinulayan nila ng puti. Yung nakamang history ng mga Marcos sa ating uh, bansa. Kaya nalabanan po natin ito and we will, we will, ano, we will, we will sit down, discuss, and uh, collectively uh, plan out uh, where we will go from here na, from here on. Maraming salamat. Salamat Brad. Ngayon uh, naman po, pakinggan po natin ang LP President, uh, Senator Kiko Pangilin. Maraming salamat uh, Kit. Magandang hapon po sa mga lahat. Uh, napakalungkot itong pangyayaring ito na sa araw na ito ay nilibing ang isang magmanakaw at diktatura, bating diktatura, sa libing ng mga bayan. Uh, mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nang abuso, nagnakaw at kumatay ay ngayon pinaparangalan at pinigyan ng uh, espasyo sa libing ng mga bayan. Hindi tama ito. Uh, kung at kinaakala nila na ito'y close, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pangabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng pag-abdak na naranasan ng uh, tens of thousands, libo-libo, ng ating mga kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing sa libingan ng mga bayani nagkakamali sila. Dahil sa halip na kloso muling uh, manumbalik muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurap ng karapatan, pagpatay, pag-torture, pag-rape. Para, para magang na-rape muli, na-torture muli, sinalgits muli yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po'y nagsasalita sa iba't ibang parte ng ating bansa, may mga protesta dahil sa mga pangyayari ito. Sabi nga ng ating Vice President, B.P. Lenny, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos, ngayon hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita, at sabi rin ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan, pag siya'y nililibing, pag siya'y nililibing, dapat bukas sa lahat, at dapat kinikilala at uh, uh, natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago, tinago yung kanyang paglibing para bagang kahi-ahi ang uh, uh, paalam na nililibing natin ang isang diktadura sa libing ng mga bayani. At totoo naman, kahi-ahi at katatawa ka, katatawa ka. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa 
dahil pinatalsik natin yung diktaduran line 86 dahil sa pangaabuso, pagpatay, pagnakaw at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakaya na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa kapot nating makakaya na iwat, iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in Libya. So yun siguro ang ating unang uh, salita. Kung may mga katanungan tungkol sa mga legal na mga steps na mga aring nagsagawa at mga uh, patilos, ay we are uh, more than willing to answer these questions. So, okay, sige. Maaring po mag-file yung mga petitioners ng motion for reconsideration sa Supreme Court at maaring pa nila i-raise actually ito yung pag-living sa dating report sa litinya ng mga bayani na bago maging final yung decision as a ground na binalimate ng mga process yung proseso. So pwedeng question yung pato. But even beyond the legal case before the Supreme Court, kailangan siguro ang lahat na na lahat ng mga grupo, lahat ng mga mamamayan na laban sa pagbabalik ng mga warises kung usap-usap para maglatang ng mas malawak at mas pang matagalan uh, aksyon para sama-sama sama-sama to plan a long-term campaign para ma-address itong mga lahat So, we have the Supreme Court case that's still pending. But beyond that, we need to have all the organizations and
So currently, ang dami pa na nawagan na eh. Ang dami na pa na nawagan. Uh, uh, my organization, sa mga sari, is a member of the coalition against the Marcos Burial. Ang may pa na nawagan na today, na pumunta sa People Power Monument at 3 p.m. to protest against the burial today. Tuloy-tuloy to, hindi to tama si Senator Pangilinan eh. Hindi nagtapos yung issue na to ngayong araw. Simula pa lang to. At ang nagbukas ng lahat na to ay mga Marcoses. At may pagtutubos pa rin. Sila ang nagbubuha ng problema and this problem will not be a question. Yes, I would consider it. If the Supreme Court does not feel disrespected, then I truly wonder, di ba? May proseso sila na. Klaro ko sa proseso. Tapos yung proseso nila, binaliwala. So it's a test. Sa akin, this is a test to the Supreme Court. How will the Supreme Court react when a party to the case blatantly 